Consell abona durante el mes de diciembre 465 millones de euros en nóminas a más de 130.000 empleados públicos de la Generalitat Valenciana. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pide al portavoz municipal socialista que asuma responsabilidades por el daño personal, moral y familiar que le ha causado con el caso NOS. El gobierno ofrece a las comunidades autónomas nuevos mecanismos de financiación al 0% de interés con el objetivo de garantizar los servicios públicos. La estación de Sierra Nevada ofrece este fin de semana cerca de 55 kilómetros esquiables gracias al acondicionamiento de nuevas pistas. Saludos señoras y señores, muy buenas noches, gracias por su compañía. Comenzamos el bloque de noticias en el Noticias 12 con las historias que nos llegan más de cerca, noticias locales. El Consell abona durante el mes de diciembre 465 millones de euros en nóminas a más de 130.000 empleados públicos de la Generalitat Valenciana. Estos pagos van a suponer una inyección de liquidez en el bolsillo de los empleados públicos. El Consejo abona durante el mes de diciembre 465 millones de euros en nóminas a más de 130.000 empleados públicos de la Generalitat Valenciana entre Sanidad, Educación y Función Pública, según ha informado la Generalitat en un comunicado. De los 465 millones, en la provincia de Alicante se pagarán aproximadamente 153 millones que afectará a unos 45.000 empleados públicos. En Valencia, 242 millones destinados a más de 67.000 empleados y en Castellón, 65, para 18.000 trabajadores. Estos pagos, según han expresado desde el Consejo, supondrán una fuerte inyección de liquidez en el bolsillo de los empleados públicos de la Generalitat, lo que contribuirá a animar el consumo a estas fechas y a impulsar la campaña navideña en los establecimientos comerciales de nuestra comunidad. El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha comentado que esta medida evidencia una vez más que desde el Consejo estamos cumpliendo nuestros compromisos con los empleados públicos de la Generalitat. También ha añadido que el Consejo apuesta por dinamizar la economía garantizando los pagos y cumpliendo con los mismos y garantizando una estabilidad que está permitiendo reactivar la situación de la economía. Carrefour ha reforzado su plantilla con la incorporación de 740 personas en la Comunidad Valenciana, naturalmente para la campaña de Navidad 2014. Los candidatos seleccionados poseen una clara orientación comercial de atención al cliente y capacidad para trabajar en equipo. Carrefour ha reforzado su plantilla con la incorporación de 740 personas en la Comunidad Valenciana para la campaña de Navidad 2014. Los sectores que se han reforzado son los directamente relacionados con la atención al cliente, línea de cajas, puntos de venta de productos frescos y en venta asistida de secciones como juguetería, tecnología o electrodomésticos. Los candidatos seleccionados poseen una clara orientación comercial y de atención al cliente y capacidad para trabajar en equipo. El perfil de las personas contratadas es muy variado, aunque predominan los jóvenes demandantes de primer empleo. Entre todos los sectores en los que se han producido nuevas incorporaciones, Carrefour ha reforzado especialmente el área de productos frescos. En este espacio en el que evoca una auténtica plaza del mercado, cuenta con un surtido en el que se potencian los productos locales y estacionales, atendido por profesionales especializados con acceso directo desde cualquier punto del establecimiento, por lo que es una de las zonas en las que se produce un mayor incremento de público durante la campaña de Navidad. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pide al portavoz municipal socialista Joan Calabuch que asuma responsabilidades por el daño personal, moral y familiar que le ha causado con el caso Nos. Grau ha ofrecido una rueda de prensa para valorar el sobreseimiento de su causa en este proceso. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha pedido al portavoz municipal socialista Joan Calabuch que tenga dignidad y asuma responsabilidades por el daño personal, moral y familiar que le ha causado con el caso Nos y ha aventurado que esas responsabilidades se las exigirá a la ciudadanía. Grau ha ofrecido una rueda de prensa para valorar el sobreseimiento de su causa en este proceso, algo por lo que ha recibido la felicitación de los más altos niveles del partido y de todos los niveles, aunque no ha concretado más por discreción y prudencia. Ha asegurado que espera con tranquilidad el recurso anunciado por el Grupo Municipal Socialista, para cuyo portavoz ha lamentado las líneas de la ética y la decencia no existen. Y le ha preguntado si el día de que no le queden recursos judiciales que presentar, asumirá su responsabilidad o se irá a casa. 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofrece a las comunidades autónomas un tipo de interés al 0% para sus préstamos. Será el Estado quien asumirá la diferencia con el tipo de financiación del Tesoro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ofrecido a las comunidades autónomas un tipo de interés del 0% para sus préstamos y asumir el Estado la diferencia con el tipo de financiación del Tesoro. Así lo ha asegurado Montoro en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que ha afirmado que esto es posible por la mejora de la situación financiera del Estado. Según el nuevo fondo de financiación, las comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores mantendrán el tipo de interés del 0% durante los años 2015, 2016 y 2017. Asimismo, las comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico que no cumplan los objetivos quedan adscritas automáticamente a este fondo, así como las que incumplan el periodo medio de pago a proveedores. Además, con el Fondo Social las comunidades podrán financiar las deudas con las entidades locales que se deriven de convenios en materia social y las que no se adhieran y no cancelen por sí mismas estas deudas quedarán sujetas a retenciones del sistema financiero autonómico para hacer estos pagos. El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, asegura que las nuevas medidas propuestas por el ministro de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera abren la vía para una mejora sustancial de las condiciones de financiación. El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha señalado que las nuevas medidas propuestas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, abren la vía para una mejora sustancial y considerable de las condiciones de financiación, beneficiando especialmente a la comunidad valenciana. Moragues ha realizado estas declaraciones tras asistir en Madrid al Consejo, en el que se ha propuesto un importante paquete de medidas de financiación para las comunidades autónomas, según ha afirmado la Generalitat en un comunicado. El conseller ha valorado como una excelente noticia para la comunidad que el Consejo haya informado de que el Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar un real decreto ley con el que se reducirá al 0% los intereses que el Estado venía cobrando a las autonomías por mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores, lo que supondrá un hito histórico al asumir el Estado la carga financiera de la comunidad. El titular del juzgado de instrucción número 54 de Madrid ordena prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos en Valencia por la reyerta entre ultras el pasado 30 de noviembre en Madrid. Está acusado de homicidio al ser considerado uno de los autores materiales de la muerte del ultra conocido como Jimmy. Para pasar página en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular debe pasar a la oposición. Así lo ha declarado y así lo piensa el secretario general del PSPP y candidato a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puig, quien ha lamentado también de esta manera los años de gobierno popular. El secretario general del PSPB y candidato a la presidencia de la Generalitat, Chimo Puig, ha defendido que para pasar página en la Comunidad Valenciana, el PP debe pasar a la oposición. Así, ha lamentado estos años de gobierno popular en los que se ha elaborado un cóctel letal para la comunidad por la falta de financiación y la corrupción sistemática. Puch, en declaraciones a los medios, ha hecho balance de 2014 y ya ha afirmado que la Generalitat ahora mismo es inviable económicamente y políticamente, ya que estamos atenazados por la corrupción sistemática. Puch ha afirmado que el 2015 tiene que ser un año de esperanza porque esta comunidad tiene muchas posibilidades y la política tiene que recuperar la comunidad. De este modo ha expresado su preocupación porque el PP va a explicar una política de tierra quemada con unos presupuestos con los que se pretende esgastar para que parezca que todo va bien y a mitad de año tener problemas para pagar las nóminas. Ha apostillado que el PP ha perdido el norte en la gestión. El Boletín Oficial del Estado ha publicado los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística y según los cuales a 1 de enero de este año España tenía 46.771.341 habitantes. El 31,7% de las capitales de provincia, por cierto Valencia, es la tercera provincia española más poblada. El Boletín Oficial del Estado ha publicado los datos consolidados y refrendados por el Gobierno del Padrón Municipal que recoge el Instituto Nacional de Estadística y según las cuales a 1 de enero de este año España tenía 56.771 habitantes, el 31,7% en las capitales de provincia. 
Valencia es la tercera provincia más poblada con 2.548.000 habitantes, mientras que Alicante es quinta con 1.868.000 ciudadanos y Castellón supera el medio millón de vecinos con 587.000. Y según los cuales a 1 de enero de este año tenía más de 46 millones de habitantes, el 31,7% en las capitales de provincia. Valencia es la tercera provincia más poblada con 2.500.000 habitantes, mientras que Alicante es quinta con 1.800.000 ciudadanos y Castellón supera el medio millón con 587.000 habitantes. Atendiendo a las poblaciones por provincias, Madrid es la provincia más poblada con 6.400.000 habitantes, seguida de Barcelona con 5.500.000 Valencia con 2.500.000, Sevilla con 1.900.000 habitantes, Alicante con 1.800.000, Málaga con 1.600.000 y Murcia con 1.400.000 habitantes. Por comunidades autónomas el ranking lo encabeza Andalucía con 8.400.000 habitantes, seguida de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la cuarta más poblada es la Comunidad Valenciana, siendo la quinta Galicia con 2.700.000 habitantes. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas relacionadas con tres secuestros en Zaragoza, cuyas víctimas fueron llevadas a Castellón, donde permanecieron retenidas y luego liberadas. Todo ello a raíz del robo en la capital aragonesa de una maleta con cocaína procedente de Colombia. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas relacionadas con tres secuestros en Zaragoza, cuyas víctimas fueron llevadas a Castellón, donde permanecieron retenidas y luego liberadas, todo ello a raíz del robo en la capital aragonesa de una maleta con cocaína procedente de Colombia. La sustracción del estupefaciente se produjo cuando una ciudadana española introdujo la droga en España. Y para tratar de recuperar la maleta del grupo de narcotraficantes que organizó el envío, secuestró a la mujer, al presunto autor del robo y a su pareja. Las investigaciones han conducido al arresto de 10 personas entre captores y víctimas de los secuestros, a la vez implicados en el tráfico de drogas, en una operación desarrollada en Castellón y Zaragoza, según informa la Dirección General de la Policía. Sareb, o para que ustedes lo entiendan, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ha cerrado una serie de operaciones con inversores mayoristas internacionales valorados en 847 millones de euros. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancaria ha cerrado una serie de operaciones con inversiones mayoritarias internacionales valoradas en 847 millones de euros y que incluyen la venta de carteras de préstamos con colaterales hoteleros, residenciales, vivienda en alquiler, así como el cierre de transacciones de vivienda en alquiler y edificios de oficinas. Entre las operaciones cerradas en la última parte del año, el llamado Banco Malo ha asignado la cartera Ágata, que estaba formada por dos subcarteras. Una de ellas ha sido adjudicada a un consorcio liderado por el fondo de inversión Haifin y otro a la firma de inversión de ESAU. Por una parte, el consorcio ha adquirido 38 préstamos performing con un valor nominal de 194 millones de euros garantizados con 29 edificios de vivienda en alquiler situados fundamentalmente en Madrid, mientras que DESAO se ha hecho con 10 promociones de vivienda en alquiler situadas también en Madrid y valoradas en 65 millones de euros. IREA ha sido el asesor financiero de Sareb, mientras que Arsur, su inversor legal. Por su parte, Pérez Yorca ha sido el asesor legal de DESAU, según fuentes próximas a la operación. La Policía Nacional desarticula una banda de tráfico de droga en Denia en una operación que se ha saldado con cuatro detenidos. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de noviembre cuando los agentes detectaron que una vecina de Denia podría estar dedicándose a la venta de estupefacientes desde hacía algún tiempo. La firma de hipotecas en la Comunidad Valenciana creció en octubre un 46,3% con respecto al mismo mes del año anterior, por lo que nuestro territorio se sitúa como la autonomía con mayor tasa de variación anual por delante de Aragón, que tiene un 37,1% y Castilla-La Mancha con un 34,7%. La firma de hipotecas en la Comunidad Valenciana creció en octubre un 46,3% respecto al mismo mes del año anterior, por lo que la comunidad se sitúa como la autonomía con mayor tasa de variación anual por delante de Aragón y Castilla-La Mancha. Según datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad registró en el mes de octubre 2.106 nuevas hipotecas para adquirir una vivienda, para la que se prestó un capital total de 180 millones de euros. 
La firma de hipotecas sobre vivienda subió en octubre en todas las comunidades autónomas respecto al mes del año anterior, salvo en Asturias, Baleares y Galicia. No obstante, en octubre se constituyeron 17.687 nuevas hipotecas para adquirir una vivienda frente a las 19.323 firmadas el mes anterior, lo que supuso un recorte mensual del 8,5%. Las comunidades autónomas que registraron más hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Andalucía, Madrid y Cataluña, mientras que las mayores tasas de variaciones mensuales son las de La Rioja, Illes Baleares y Principado de Asturias. Un grupo de expertos del ámbito universitario valenciano denuncia el estado que presenta el lago de la Albufera de Valencia. Lo califican como pésimo como consecuencia de la pérdida de calidad del agua y de la disminución de caudal. Un grupo de expertos del ámbito universitario valenciano han incidido en el pésimo estado que presenta el lago de la Albufera de Valencia como consecuencia de la pérdida de calidad de agua y disminución del caudal. Así lo han reflejado en la primera jornada de humedales valencianos que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia, el catedrático de Botánica y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Herminio Boira, y el investigador del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia y el coordinador del encuentro Miguel Jover. Esta jornada se ha convocado con el objetivo de ahondar en la gestión de los recursos hídricos del lago y las amenazas que afectan a su flora y fauna. Boira ha lamentado el crítico estado del parque natural en cuanto a la cantidad y la calidad del agua. También ha criticado el uso político del medio natural con la realización de planes como el trasvase del Júcar Vinalopó que no responden a causas medioambientales. En este sentido, el investigador del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinador del encuentro, Miguel Jover, ha declarado que resultan escasos los 170 litros de aportes contemplados en el plan del Júcar. El patrimonio industrial y paisajístico de la localidad valenciana de Bañeres de Mariola está declarado bien de interés cultural. Este espacio cuenta además con una rica flora y fauna, así como una gran riqueza paisajística y medioambiental, junto a numerosos elementos de arquitectura industrial o naturalmente del agua. El Patrimonio Industrial y Paisajístico de Bañeres de Mariola, en Valencia, será declarado BIC, según ha anunciado la consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá. La incoación del expediente está prevista en los próximos dos meses, ya que el Vinalopó presenta a su paso por Bañeres de Mariola un gran interés cultural y etnográfico en un entorno prácticamente intacto, sin degradación. Este espacio cuenta además con una rica flora y fauna, así como una gran riqueza paisajística y medioambiental, junto a numerosos elementos de la arquitectura industrial o del agua. Catalá ha realizado estas declaraciones en el acto de presentación de las obras de remodelación y adecuación del Centro de Interpretación Riu Vinalopomoli Sol en Bañeres de Mariola, un ejemplo de la estrategia global de la Consellería para recuperar una joya patrimonial de la industria tradicional papelera, asentada históricamente en comarcas como la Alcoyá y la Alvinalopo. Asimismo, la consellera ha asegurado que el Consell y el Ayuntamiento van a trabajar de forma conjunta para que este nuevo reconocimiento se una a los dos bienes de interés cultural ya declarados con que cuenta el municipio, el castillo y la Torre de la Fuente Buena. En 2014 se han licitado obras de restauración y mejora patrimonial por valor de 1,2 millones de euros y concretamente en Bañeres de Mariola la Consellería ha previsto la inversión de 108.621 euros para esta actuación que se ejecutará en el plazo de cuatro meses. Los expedientes de regulación de empleo se han reducido este año en la Comunidad Valenciana un 50% al tiempo que se han creado una media de unas 32 nuevas empresas al día. Se ha pasado de 4.460 EREs en 2013 a 2.190 en 2014. Los expedientes de regulación de empleo se han reducido este año en la Comunidad Valenciana un 50%, al tiempo que se han creado una media de unas 32 nuevas empresas al día, según ha indicado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, en un desayuno informativo en el que ha hecho un balance de las actuaciones del Gobierno en la autonomía y de la situación económica en la que nos encontramos. Castellano ha resaltado que el año 2014 ha cumplido con las expectativas de ser el año de la recuperación y ha puesto como ejemplo que se ha pasado de 4.460 EREs en 2013 a 2.190 en 2014. Asimismo, ha subrayado que el número de empresas creadas en la comunidad durante los 10 primeros meses del año ha ascendido a un total de 9.424 nuevas sociedades mercantiles, es decir, una media de 32 nuevas empresas diarias. Este último dato supone el incremento del 2,2% respecto al año pasado, mientras que la media nacional ha crecido un 0,3%. 
Asimismo, ha puesto de manifiesto que la salida de la crisis se palpa en indicadores como la producción industrial, exportaciones o matriculaciones de vehículos que en noviembre de 2014 han superado ya todas las matriculaciones de 2013. Además, en materia de turismo, en el 2014 se ha superado la cifra histórica de 2013. A vueltas con el malestar entre el colectivo de comerciantes de Benidorm, el conseller de Industria, Turismo y Comercio, Máximo Buc, asegura que su departamento ha autorizado en la ciudad del turismo un rastro de antigüedades, objetos usados y oportunidades y artículos de artesanía y no un nuevo mercadillo. El conseller de Industria, Turismo y Comercio, Máximo Buc, ha asegurado que su departamento ha autorizado en Benidorm un rastro de antigüedades, objetos usados, oportunidades y artículos de artesanía y no un nuevo mercadillo. Buc, en declaraciones al ser preguntado por el malestar entre el colectivo de comerciantes local ante la implantación de este supuesto tercer mercadillo, ha recordado que se ha dado luz verde al proyecto con el visto bueno del ayuntamiento. En ese sentido, el consistorio de Benidorm había solicitado una aclaración sobre el tipo de permiso concedido por entender que se autoriza un mercadillo cuando la solicitud era para un rastro. Ante ello, el conseller ha insistido en que la autorización se corresponde con la solicitud formulada por la empresa solicitante y que así se lo comunicó al Ayuntamiento el pasado 17 de septiembre. Además, ha advertido en referencia a la empresa solicitante que si ahora quieren cometer un fraude y no exponer lo que han dicho, evidentemente no estarán cumpliendo con lo que se han solicitado. Y ha añadido al respecto de las dudas municipales que si hay un malentendido hay que aclararlo. Respecto a la postura en contra del Ayuntamiento, Buc ha explicado que Comercio pidió un informe municipal el 9 de septiembre y que lo único que dice es que quieren que se valoren medidas y movilidad y seguridad, pero no dice nada de que políticamente no les convenga el mercadillo. Espectaculares imágenes aéreas del exterior de la Catedral de Valencia, de la nave central, el altar y todas las capillas y estancias del aseo grabadas con un dron. Se trata del documental titulado La Catedral de Valencia, Templo de Ángeles. La productora valenciana Documentart ha realizado un documental que muestra imágenes aéreas del exterior de la Catedral de Valencia y de la nave central, el altar y todas las capillas y estancias de la SEO grabadas con un dron, según ha informado el arzobispado en un comunicado. El documental, titulado La Catedral de Valencia, Templo de Ángeles, cuenta con los testimonios del deán de la catedral, Emilio Aliaga, el canónigo celador del Santo Cáliz, Jaime Sancho, o el canónigo archivero, Vicente Pons, entre otros. Con la ayuda de prestigiosos catedráticos e historiadores del arte, se recorren las diferentes estancias y se muestra el verdadero valor de la realidad artística y cultural de la catedral. En el documental se ha reconstruido la historia de la catedral desde sus orígenes hasta la actualidad. Además, el trabajo muestra imágenes de iglesias y catedrales del norte de España que pueden considerarse antecedentes de la puerta románica que fue la primera que se construyó. Además, el documental permite apreciar la mezcla de estilos arquitectónicos que conforman la catedral, desde el románico, gótico, renacimiento, barroco y neoclásico. También se muestran imágenes de lugares que no se visitan habitualmente, como las criptas o el reconditorio, que fue construido para albergar la reliquia de las espinas de la corona de Cristo y que conserva unos frescos góticos del siglo XIV. Pasamos página, nos centramos en noticias de ámbito nacional. A más de uno seguro que se le van a atragantar las uvas este año y es que las navidades no a todo el mundo le vienen por igual y si no, díganselo a aquellos que esperan estas fechas tan señaladas, alejados de sus familias y entre rejas. A más de uno se le van a atragantar las uvas este año y es que las navidades no a todo el mundo le vienen por igual. Y si no, díganselo a aquellos que pasarán estas fechas tan señaladas, alejados de su familia y entre rejas. Sin duda esta noche buena será imposible no hablar junto a esa tía amante del folclore de una de las protagonistas del año, La Pantoja. Ha sido una de las últimas incorporaciones a la lista negra de personajes públicos que pasarán estas navidades alejados de sus familias, la mayor parte de ellos por temas de corrupción. De momento la tonadillera tendrá que conformarse con entonarse algún villancico con sus compañeras de Alcalá de Guadaira. En la misma situación se encuentra su pareja Julián Muñoz, que el pasado jueves ingresó en el Hospital Clínico Universitario de Málaga cuando el preso comenzó a tener síntomas similares a los de un ictus, aunque solo se trataba de una infección. La tonadillera puede pedir consejo a Luis, que ya pasa su segunda Navidad en Soto del Real. Él es Luis que hizo tan famoso a Rajoy en sus mensajes y que inmediatamente fue declarada persona non grata dentro del Partido Popular. 
Dicen que por estas fechas Bárcenas ya tenía a punto los esquís y reservada mesa en el carísimo Chebachú de León. Pero la vida da muchas vueltas. El expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, tendrá el honor de compartir menú con el dirigente del PP. Ferrán lleva ya tres navidades entre rejas, desde diciembre de 2012, por el vaciamiento del grupo Marsans. Uno que quería librarse de este mal trago era el expresidente Balear Jaume Matas, pero la justicia le anuló el tercer grado y las uvas tendrá que digerirlas en la cárcel de Segovia. Otro que se estrena en estas singulares navidades es Carlos Fabra, expresidente del Partido Popular de Castellón, que ya está en prisión después de 11 años de la primera denuncia contra él. Nos despedimos con otro representante del folclore español, él es el torero Ortega Cano, que además pasará su cumpleaños en estas fechas tan señaladas, alejado de su familia y de aquel tan agustito que él mismo popularizó. Esperanza Aguirre se ha puesto a disposición del presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, para ser candidata a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, pero ha dicho que no se quiere hacer de rogar. Así se ha expresado Aguirre en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del Partido Popular. Esperanza Aguirre quiere ser alcaldesa de Madrid. Ha dado el primer paso ofreciéndose al presidente del partido, Mariano Rajoy, para encabezar la candidatura del PP en las elecciones del 24 de mayo de 2015. Yo estoy absolutamente a disposición de lo que quiera, de lo que crean que es mejor para el partido, quien tiene que decidir que es el presidente nacional, Mariano Rajoy. Es la primera vez que Esperanza Aguirre manifiesta sus intenciones tan explícitamente, ya que siempre se ha limitado a decir que se encontraba en la reserva. Lo ha hecho en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP en Madrid. Eso sí, según ha confirmado, después de comunicárselo personalmente al presidente del Gobierno. A cinco meses de que se celebren los comicios municipales, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra ha dicho que su intención no es hacerse derrogar, pero ha lanzado otro mensaje al considerar que lo de menos es el momento de la elección de candidatos y que lo verdaderamente importante es que se elija a la persona adecuada. Yo creo que hay que pensar en quién es la persona, el político más capaz de defender los principios y los valores del partido. Eso es lo que creo que interesa a los simpatizantes, a los votantes y a los militantes. Aguirre ha admitido que los sondeos de opinión la sitúan en muy buena posición para que el PP mantenga la alcaldía que ahora ocupa Ana Botella, pero le ha restado importancia porque dice que nunca le ha gustado tomar decisiones a golpe de encuesta. El Gobierno ofrece a las comunidades autónomas nuevos mecanismos de financiación al 0% de interés con el objetivo de garantizar los servicios públicos que prestan. Una medida que ha sido celebrada por la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, que se ha mostrado radicalmente en contra. Las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de financiarse al 0% de interés para garantizar así los servicios públicos que prestan. Este ha sido el ofrecimiento hecho por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para el ministro de Hacienda, esta medida se puede tomar ahora, dada la mejora de la situación económica, y aprovechando el abaratamiento de los costes para reforzar la cobertura de los mecanismos de financiación. Así lo explicaba el ministro Cristóbal Montoro. El Estado se hace responsable de la deuda de las administraciones públicas en su conjunto en España, abarata eh, el coste financiero, garantiza también, ayuda a la consecución de los objetivos de déficit, en este caso de las administraciones territoriales, y eh, todos, todos eh, salimos ganando. La medida ha sido celebrada por la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, que se ha mostrado radicalmente en contra. Su consejero de Economía, Enrique Osorio, aseguraba que las medidas propuestas por Montoro establecen una diferencia de trato entre las comunidades. El Estado da unas subvenciones bestiales a las comunidades que han estado en el FLA y han tenido esos déficits y a nosotros pues una cosa muy, muy reducida. El nuevo fondo de financiación establece que las comunidades que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores mantendrán el tipo de interés del 0% durante los años 2015, 2016 y 2017. 
El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía ha recomendado a todos los que vayan a adquirir juguetes que recuerden que se trata de un elemento vinculado a la educación del menor, por lo que debemos huir de aquellos que fomenten la violencia y aquellos que sean sexistas. Si tuviéramos que hacer desde la Unión de Consumidores una recomendación a las personas que en este momento tengan que realizar la compra de juguetes para los niños y las niñas, habitualmente recordamos el juguete es un elemento vinculado a la educación del menor y por tanto la primera cuestión a tener en cuenta es que esté en consonancia con la educación que queremos dar a nuestros menores. El juguete puede llevar otra serie de valores añadidos, un juguete que no fomente la violencia, que fomente las habilidades constructivas, que fomente el diálogo, que fomente la, fomente la participación, huir de los juguetes que sean sexistas, eh, xenófobos, que provoquen, que generen violencia, son fundamentalmente los consejos habituales. Pero además de eso también tenemos que hacer una recomendación en clave económica, y es que comprar juguetes puede haber importantísimas diferencias de precios. Hemos detectado este año en informes de la Unión de Consumidores de en torno al 40%, y ahí los padres y las madres tienen que saber elegir entre diferentes formatos comerciales, saber elegir el punto de compra del juguete más adecuado a su presupuesto, porque incluso hay que tener en consideración que se están extendiendo nuevas tendencias en materia de juguetes, como por ejemplo los factories de juguetes, las tiendas a precio único, todos los juguetes a 10 euros, que son a lo mejor opciones que pueden tener eh, una mm, posición más ventajosa para el presupuesto familiar. Y tampoco hay que olvidar, eh, o hay que dejar de tomar en consideración, que también hay cierta picaresca en la materia. Eh, venimos percibiendo las últimas navidades cómo se eh, montan, se establecen determinados puntos de venta de juguetes que luego desaparecen después de la campaña navideña y a los que difícilmente le vamos a poder formular una reclamación si tenemos algún problema con ese juguete. Hay que tener mucho ojo también en este tipo de circuitos porque, lógicamente, están muy exentos de garantías y de posibilidades de devolución del juguete. La estación de Sierra Nevada ofrecerá este fin de semana cerca de 55 kilómetros esquiables gracias al acondicionamiento de nuevas pistas en la Laguna de las Yeguas, la zona más beneficiada por las últimas nevadas, con lo que la estación invernal Granadina alcanzará la mayor superficie en lo que va de temporada. El patinador madrileño Javier Fernández, campeón de Europa de 2013 y 2014 y medalla de bronce del mundo 2013 y 2014, ha realizado varias exhibiciones de patinaje promovidas por la Asociación de Deportistas y la Comunidad de Madrid. 2014 se acaba y con él se quedaron atrás grandes eventos que marcarán lo que en resumen ha sido un buen año. El Real Madrid ganaba la décima, Juego de Tronos se convertía en la serie con más audiencia de la historia y el selfie de los Oscars daba la vuelta al mundo. 2014 se acaba y con él se quedan atrás grandes eventos que marcarán lo que en resumen ha sido un buen año para muchos. El Real Madrid ganaba la décima, Juego de Tronos se convertía en la serie con más audiencia de la historia y el selfie de los Oscars daba la vuelta al mundo. 2014 se convierte en el año del pequeño Nicolás, de las redes sociales y si no que les pregunten a las afectadas por el Celebgate y de la animación infantil. Pero el fin de estos 12 meses no es más que la apertura de un nuevo horizonte. El 2015 llega pisando fuerte. El 12 de enero el duelo entre dos grandes del mundo del deporte seguirá. Cristiano Ronaldo y Messi se batirán junto a Neuer por el Balón de Oro. Si hablamos de ficción no podemos dejar de comentar la vuelta de Juego de Tronos o la esperadísima precuela de Breaking Bad. La vuelta al cine de Terminator o la apertura del parque de dinosaurios más famoso del mundo serán dos eventos importantes este 2015. Pero si hay dos películas que causan expectación son estas, 50 sombras de Grey y la nueva entrega de Star Wars. Rihanna, Adele o Kanye West también tendrán un papel importante en estos 365 días que vienen. Y es que estos cantantes lanzarán nuevo álbum. Un año que se presenta lleno de novedades, donde los viejos vuelven golpeando fuerte. Y es que este 2015, la fuerza les acompaña. Tan solo horas después del anuncio del nuevo director, Paramount ha anunciado la fecha de estreno de Star Trek 3, la nueva aventura de Kirk y Spock en la gran pantalla. Es una ilusión. 
Disfruta de estos últimos momentos de paz. Tan solo horas después del anuncio del nuevo director, Paramount ha anunciado la fecha del estreno de Star Trek 3, la nueva aventura de Kirk y Spock en la gran pantalla. Es uno de nuestros mejores agentes. La película llegará a los cines el 8 de julio de 2016, año en el que se celebrará el 50 aniversario de la serie de televisión original de la franquicia creada por Jim Roddenberry. Una gran noticia para los aficionados de la saga tras el anuncio de Justin Lin, arquitecto de la saga Fast and Furious, como nuevo director de la cinta. Hay que hacerlo, hagámoslo ya. No va a caber. ¡Cabrá, cabrá! La tercera entrega de la saga volveremos a encontrarnos con un joven capitán Kirk interpretado de nuevo por Chris Pine, escoltado por su fiel compañero Vulcano Spock, al que da vida a Zachary Quinto. Los rumores apuntan a posibles cameos de William Shatner y Leonard Nimoy, los Kirk y Spock originales. Junto a ellos también encontraremos a los rostros habituales de esta nueva etapa, como Simon Pegg o Zo Saldana. Yo soy mejor que qué, que todo. Les mostramos a continuación un resumen en imágenes de la exposición fotográfica El poder de la mirada de la protectora El Refugio para presentar su calendario solidario 2015 cuyos beneficios se destinan al rescate y cuidado de perros y gatos abandonados y maltratados en España. El piloto de MotoGP español Marc Márquez tendrá próximamente su estatua en el Museo de Cera de Madrid. El joven ya se ha sometido a las pruebas de tallaje para tener su escultura junto a otros grandes estrellas como Fonsi Nieto o Cristiano Ronaldo. No es que le estén diseñando un traje a medida ni que el doble campeón español de MotoGP se esté haciendo pruebas de maquillaje. Lo último para reconocer la brillante trayectoria de Mar Márquez, una estatua en el Museo de Cera de Madrid. Todavía no sabemos si el joven piloto posará acompañado de su moto o simplemente portando su casco bajo el brazo. Lo que sí que parece es que su boca estará abierta de oreja a oreja y sonriendo como nos tiene acostumbrados. Muy pronto podremos ver al catalán junto a otras estrellas del deporte, muchas de ellas del fútbol, como las del portero del Real Madrid, Iker Casillas, Villa, Iniesta o Cristiano Ronaldo. Acompañará a leyendas del deporte español e internacional y estará muy bien arropado por compañeros y otras leyendas del motociclismo como Fonsi y Ángel Nieto. Un científico de la NASA ha identificado cómo la luz artificial se hace más intensa vista desde el espacio en periodos festivos como las navidades en Estados Unidos, por ejemplo, o el Ramadán en Oriente Medio. Un científico de la NASA ha identificado cómo la luz artificial se hace más intensa vista desde el espacio en periodos festivos como las Navidades en Estados Unidos o el Ramadán en Oriente Medio. En muchas de las principales ciudades de Norteamérica, la iluminación nocturna resulta de un 20 a un 50% más brillante durante la Navidad y el Año Nuevo, en comparación con la producción de luz durante el resto del año como se ven los datos que proporciona diariamente el satélite Suomi NPP. En algunas ciudades de Oriente Medio, las luces nocturnas brillan un 50% más durante el Ramadán en comparación con el resto del año. Suomi, una misión conjunta de la NASA y la NOAA, lleva consigo el instrumento BIRS. Este puede observar el lado oscuro del planeta y detectar el resplandor de las luces de las ciudades y pueblos de todo el mundo. En 2012, científicos del NOAA crearon mapas nocturnos a partir de los datos de BIRS. Estas imágenes conocidas son materiales compuestos basados en las medias mensuales a largo plazo de los datos recogidos en las noches sin nubes o luz de luna. El nuevo análisis de las luces navideñas utiliza un algoritmo avanzado que filtra luz de la luna, las nubes, la nieve en superficie y las partículas suspendidas en el aire, con el fin de aislar las luces de la ciudad sobre una base diaria. Un repaso a los datos recogidos por la nave espacial Cassini de la NASA durante su sobrevuelo de Júpiter en el 2001 muestra que la tenue atmósfera de Europa, una de sus lunas, es incluso más delgada de lo que se pensaba. 
Un repaso a los datos recogidos por la nave espacial Cassini de la NASA durante su sobrevuelo de Júpiter en 2001 muestra que la tenue atmósfera de Europa es incluso más delgada de lo que se pensaba. También sugiere que el tenue gas caliente alrededor de la Luna no muestra evidencias de la actividad de grandes géiseres que se aprecia en el momento del sobrevuelo. La nueva investigación proporciona una instantánea del estado de la actividad de Europa en ese momento y sugiere que si hay actividad en forma de columnas de vapor de agua es probable que sea intermitente. Los resultados sobre Europa se han presentado en la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana de San Francisco y se han publicado en la revista Astrophysical Journal. Europa está considerado uno de los más emocionantes destinos en el sistema solar para la exploración futura, ya que muestra fuertes indicios de que tiene un océano debajo de su corteza helada. Indicaciones de una posible actividad de géiseres fueron reportadas en 2013 por los investigadores que utilizaban el telescopio espacial Hubble de la NASA, despertando una ola de interés para la búsqueda de señales adicionales, incluyendo este esfuerzo del equipo UBIS. Instantáneas proporcionadas por las misiones que visitaron Júpiter antes de Cassini siempre ofrecieron fuertes indicios de lo que es el principal contribuyente de material al medio ambiente alrededor de Júpiter e indicaron un plasma caliente de baja densidad en el entorno de Europa. Siempre que puede, la familia Kardashian demuestra que no tiene nada de normal. Vean si no, la última ocurrencia de Kim Kardashian ha sido regalar a todos sus trabajadores una sesión de Botox por Navidad. Que Kim Kardashian y Kanye West están obsesionados con su aspecto es algo que todos sabemos. Que les gusta estar rodeados de belleza, o por lo menos de lo que ellos consideran que lo es, también. Y si no, solo hay que ver a su hija. Así que, continuando con su idea de hacer un poco más bello el mundo, la pareja de moda ha querido añadir su granito de arena por Navidad y regalar a todos sus trabajadores una sesión de Botox. Y es que Kim ha confesado varias veces que es una seguidora muy fiel de este tipo de tratamientos, pero no todos son como ella. Sus trabajadores no se lo han tomado muy bien, incluso algunos piensan que la pareja lo ha hecho con mala intención y han rechazado el regalo. Kim no lo entiende, pues el tratamiento le ha costado 400 euros y piensa que deberían pensarlo más antes de declinar su oferta. Estas eran las primeras vacaciones de Navidad que Kardashian pasa con su marido, así que lejos de estar preocupada por el rechazo de sus trabajadores, solo piensa en pasar una feliz Navidad en familia. Señoras y señores, aquí terminamos la segunda edición del informativo. Gracias por su atención. Disfruten del fin de semana. Recuerden que nos volvemos a ver el lunes y que pasamos lista. Mucha precaución con el coche si salen en carretera. Hasta luego.